నమస్తే నేను మీ హరీష్ కుమార్ అడ్వకేట్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ ప్రకారంగా ఎవిడెన్సెస్ రెండు రకాలు ఒకటి ఓరల్ ఎవిడెన్స్ రెండు డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఈ ఓరల్ ఎవిడెన్స్ను సెక్షన్ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ వివరిస్తే డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ను సిక్స్టీ వన్ టు సిక్స్టీ సిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి ఎవిడెన్స్ అంటే సాక్ష్యం కోర్టు టు పర్మిషన్తో ఒక ఫ్యాక్ట్ను ప్రూవ్ చేయడానికి అవసరం కోసం కోర్టులో ఇచ్చే సాక్ష్యాన్ని మనం ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ప్రకారంగా సాక్ష్యం లేదా ఎవిడెన్స్ అని అంటాం ఏదైతే డాక్యుమెంటరీ కాకుండా ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్స్ కాకుండా ఇచ్చేటువంటి సాక్ష్యం అంతటిని కూడా ఓరల్ ఎవిడెన్స్గానే ట్రీట్ చేస్తాం ఇది ప్రత్యక్షంగా ఓరల్ ఎవిడెన్స్ అనేటువంటిది డైరెక్ట్గా ఉండాలనేటువంటిది సెక్షన్ చెప్తుంది డైరెక్ట్గా ఇన్ ద సెన్స్ తనంతట తాను చూసింది కానీ విన్నది కానీ అనుభవించింది కానీ లేదా తన ఒపీనియన్ కానీ ఇవన్నిటిని కూడా ఓరల్ ఎవిడెన్స్ అని అంటాం డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్కి వస్తే సెక్షన్ సిక్స్టీ వన్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ డాక్యుమెంట్లో ఉన్న కంటెంట్స్ ప్రూవ్ చేయడానికి అది ప్రైమరీ డాక్యుమెంట్ ద్వారా లేదా సెకండరీ డాక్యుమెంట్ ద్వారా కూడా ఆ కంటెంట్స్ను ప్రూవ్ చేయొచ్చు ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్ను సెక్షన్ సిక్స్టీ టూ చెప్తుంది ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్ అంటే ప్రైమరీ డాక్యుమెంటు ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్ అంటే డైరెక్ట్ డాక్యుమెంటు ఏదైనా రిజిస్టర్డ్ సేల్ డీడ్ ఉంది మార్టికేజ్ డీడ్ ఉంది ఆ డీడు డైరెక్ట్ రిజిస్టర్డ్ సేల్ డీడును మనం ప్రైమరీ డాక్యుమెంట్గా ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్గా పరిగణిస్తాము అది సెక్షన్ సిక్స్టీ టూ చెప్తుంది అదేవిధంగా కొన్ని కౌంటర్ పార్ట్స్ ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంట్ కూడా అంటే ఒక సేల్ డీడ్ చేసినప్పుడు నలుగురికి వెండార్స్కి మనం అమౌంట్ ఇచ్చి రిసిప్ట్ తీసుకుంటాం ఆ రిసిప్ట్ ఎవరికి ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళకి ఎగనెస్ట్గా అది ఆ రిసిప్ట్ అనేటువంటిది ప్రైమరీ డాక్యుమెంట్గానే ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మనం బ్యాంకులో అమౌంట్ డిపాజిట్ చేస్తాం వాళ్ళు కౌంటర్ రిసిప్ట్ ఇస్తారు మనకి వాళ్ళు ఒక పార్ట్ పెట్టుకుంటారు ఈ రెండు పార్ట్లు కూడా ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్గానే తీసుకుంటాం అదేవిధంగా సెకండరీ ఎవిడెన్స్ ఇది సెక్షన్ సిక్స్టీ త్రీ చెప్తుంది ఇది సెకండరీ ఎవిడెన్స్ అంటే ఒక డాక్యుమెంట్ను సర్టిఫై కాపీస్ తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని అటెస్టెడ్ కాపీస్ కావచ్చు సర్టిఫైడ్ కాపీస్ కావచ్చు దాన్ని అన్నింటినీ కూడా సెకండరీ ఎవిడెన్స్గా సెకండరీ డాక్యుమెంట్స్గా పరిగణిస్తుంది ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవ్ సెవెంటీ టూ ఈ సెకండరీ ఎవిడెన్స్ను సెక్షన్ సిక్స్టీ త్రీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఏదైనా డాక్యుమెంట్ను ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటే అది ప్రైమరీ డాక్యుమెంట్ ద్వారా మాత్రమే ప్రూవ్ చేయాలని సెక్షన్ సిక్స్టీ ఫోర్ చెప్తుంది ఎప్పుడు సెకండరీ ఎవిడెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అనే కారణాలను చెప్తుంది అంటే ఒరిజినల్ వేరే పార్టీకి అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఒరిజినల్ పోయినప్పుడు లేదా ఒరిజినల్ తెచ్చే వ్యక్తి రీచబుల్గా లేనప్పుడు ఇట్లాంటి సందర్భంలో అంటే ఏదైతే ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఉందో అది అందుబాటులో లేనప్పుడు మాత్రమే సెకండరీ ఎవిడెన్స్ ద్వారా మనం ఆ డాక్యుమెంట్ యొక్క కంటెంట్స్ ప్రూవ్ చేయాలి అది ఎప్పుడు సెకండరీ ఎవిడెన్స్ చేయాలి ఒకవేళ కోర్టు సర్టిఫైడ్ కాపీ సరిపోతుందని యాక్ట్ ద్వారా చెప్పుకున్నప్పుడు ఇట్లా సెకండరీ ఎవిడెన్స్ ద్వారా సర్టిఫైడ్ కాపీస్ ద్వారా మనము ప్రైమరీ డాక్యుమెంట్గా ప్రూవ్ చేయొచ్చు సెక్షన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్ గురించి చెప్తుంది అది ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ కావచ్చు వీడియో కావచ్చు ఆడియో కావచ్చు ఇట్లాంటి ఎవిడెన్స్కి సంబంధించినటువంటి సెక్షన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది సెక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఏమో నోటీస్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏదైనా మన అడ్వర్స్ పార్టీ దగ్గర ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఉంది అది అతన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం లేదు మన రిక్వెస్ట్ మీద అన్నప్పుడు మనం కోర్టు నుంచి నోటీస్ ఇప్పించి ఆ డాక్యుమెంట్ను ప్రొడ్యూస్ చేయమని చెప్పేసి ఇచ్చే నోటీస్ను కోర్టు ద్వారా అది సెక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది